Эй, hey всем привет! Это снова я, Био Ника, и давайте продолжим. В цикле лекций мы завершили методы микроскопии. И я думала, какой метод рассмотреть следующим. Долго думала, мне. Но в итоге я решила, что мы рассмотрим палеонтологические методы датировки биологических образцов. Каким образом это относится к биологии, а особенно к школьному курсу биологии, спросите меня вы? Я без понятия. Вообще хз, честно. Не знаю, как это относится к данной теме. Но так получилось, что одной из моих учениц, которая сдавала ЕГЭ по биологии в этом году, на экзамене попался вопрос по радиоуглеродному методу анализа. А раз он попался один раз... Значит, он попадется еще раз и, возможно, кому-нибудь из вас. Поэтому, видимо, придется рассмотреть его. Но почему бы и нет, с другой стороны, это интересно. Короче, хватит болтовни, погнали. Есть два метода датирования образцов палеонтологии. Относительный и абсолютный. Начнем с относительного, потому что он проще. Относительный метод датирования подразумевает, что мы знаем, Место, где был обнаружен образец, достаточно хорошо. То есть мы либо располагаем какими-то данными о пласте э, или формации, где был обнаружен данный образец, мы знаем, в какой период этот пласт был сформирован. То есть у нас есть какой-то временной интервал, этот пласт уже был датирован ранее, а значит все, что обнаружено в этом пласте, будет относиться к данному периоду. Этот метод не очень точный, потому что разброс датировки пласта может быть от 50 до 100 миллионов лет. Но, в принципе, мы можем получить некое представление о том, когда жил тот или иной организм. Еще лучше получается, если данный пласт уже частично был исследован ранее, и у нас есть так называемые индексные окаменелости. Индексные окаменелости – это определенные виды растений или животных, которые жили на данной территории непродолжительное количество времени, и этот период времени уже был ранее датирован. То есть у нас в одном пласте с нашей находкой есть какие-то индексные окаменелости, период жизни которых нам известен. Если у нас есть одна такая индексная окаменелость, то мы можем предположить, что наша находка э, датируется примерно тем же периодом, когда и та. Если у нас есть несколько индексных окаменелостей, то это еще лучше, потому что если у нас есть два организма, которые жили непродолжительное время, и их периоды жизни немножко накладывались друг на друга, и мы встречаем в одном пласте, вот эти два организма и еще какой-то третий, то мы можем логически заключить, что этот третий образец датируется вот этим периодом стыка. Вот когда один организм индексный еще не вымер, а второй уже появился. То есть вот мы можем достаточно, в принципе, точно определять. Ну там все равно будут разночтения где-то на 10 миллионов лет. Но если мы говорим о больших периодах времени, то это может быть допустимой погрешностью, если нам не нужны очень точные данные. То есть мы можем воспользоваться относительным методом датировки, если мы не хотим знать прям очень конкретных чисел. Ну, в общих чертах иметь представление о том, какая это была эра и какой период, нам этого достаточно, сойдет. Это не требует каких-то там долгих сложных исследований, расчетов. Все окей, это делается быстро и четко. Но это, к сожалению, возможно далеко не всегда, потому что, как я уже сказала, относительный метод датирования реализуется только если пласт уже исследован частично. Если пласт не исследован, то нам приходится прибегать к абсолютному методу датирования. Что такое абсолютные методы датирования палеонтологических образцов? Абсолютные методы – это радиоизотопные методы анализа. Сейчас будет небольшая вводная часть для тех людей, которые не знают, что такое изотопы и как это все работает. Суть в чем? У нас есть атомы, у атома есть масса. Масса атома в основном определяется массой ядра атома, потому что электроны, которые вращаются вокруг ядра, весят настолько мало, что существенного вклада в массу 
общую они не делают. Ядро у нас состоит из двух видов частиц, грубо говоря, протонов и нейтронов. Протоны и нейтроны обладают одинаковой массой, условно равной единице примерно. Разница между ними в том, что протоны обладают зарядом, условно называемым плюс один там в химии, а нейтроны заряда не имеют. Номер атома в таблице Менделеева показывает, сколько протонов находится в ядре атома. То есть номер какого-то атома в таблице Менделеева равен заряду ядра данного атома. Вот. Кроме того, из таблицы Менделеева мы можем получить такое значение, как масса данного атома. И, как вы можете увидеть, масса не равна номеру. Соответственно, если номер атома – это число протонов, и у нас есть масса, то мы можем из массы вычесть число протонов и получить таким образом число нейтронов, которые есть в ядре. Они не имеют заряда, но они дают нам массу. Соответственно, если мы меняем число нейтронов в ядре, то атом остается прежним. То есть у нас могут быть более тяжелые варианты атомов и более легкие. Такие варианты атомов, которые отличаются между собой числом нейтронов, но имеют одинаковое количество протонов, то есть одинаковый заряд, одинаковый номер в таблице Менделеева при всем при этом, называются изотопами. Проще говоря, изотопы – это атомы, которые будут иметь одинаковый заряд ядра, находиться на одном месте в таблице, но обладают разной массой в итоге. Какие-то изотопы являются стабильными, какие-то изотопы подвергаются постепенному распаду, то есть являются радиоактивными. Именно на использовании таких изотопов и основан радиоизотопный метод анализа. Самый известный метод радиоизотопного анализа – это радиоуглеродный метод анализа. В данном методе мы используем два изотопа углерода. Изотоп углерода С12, то есть углерод 12, обладающий массой 12, который является стабильным. И радиоактивный изотоп углерода С14. Соответственно, этот изотоп имеет на 2 нейтрона больше, чем С12. И тут мои соседи такие, самое время отремонтировать что-нибудь. Она решила видос запилить, наш выход. Так, ладно. Вернемся к теме. В процессе своей жизнедеятельности организмы получают из окружающей среды углерод тем или иным способом. И получают они оба вида углерода. И углерод 12, и углерод 14. Углерод 14 постоянно образуется в атмосфере в результате того, что происходит облучение азота вторичными нейтронами. В результате этого из азота-14 получается углерод-14. И организмы получают этот углерод, растения с дыханием, животные с пищей. Все прекрасно. Соответственно, в живых организмах имеется какой-то баланс, соотношение определенное углерода-12 к углероду-14. Когда организм погибает, этот обмен углеродом с окружающей средой прекращается, и углерод-14, который был отложен в тканях данного организма в виде всяких органических соединений, начинает постепенно распадаться. Период полураспада углерода С14 равен 5730 годам. Примерно. Плюс-минус 40 лет. То есть каждые 5730 лет Количество углерода С14 в тканях организма уменьшается в два раза. Соответственно, если мы находим какой-то ископаемый организм, то зная, какое соотношение этих двух видов углерода характерно для живых организмов, и насколько сильно успела снизиться концентрация углерода С14, мы можем понять, Насколько давно умер этот организм? Так как углерод-14 обладает 
достаточно маленьким периодом полураспада по сравнению со всеми остальными методами, которые я дальше расскажу, то интервал времени, на котором целесообразно использовать этот метод и на котором можно получить достаточно точные результаты, это примерно 55 тысяч лет. То есть сравнительно небольшие периоды времени по меркам истории Земли. Но тем не менее метод хороший, эффективный. И я надеюсь, вы поняли, каким образом он работает. Второй метод радиоизотопного датирования – это калий-аргоновый метод. Калий-аргоновый метод основан на разложении калия-40 до аргона-40. Период полураспада калия-40 равен 1,2 миллиарда лет. Это очень большой период. Соответственно, этот метод можно использовать не в пределах там, 55 тысяч лет, как радиоуглеродный метод, а в рамках всей истории существования Земли. И этот метод подходит для датировки биологических объектов, потому что калий используется живыми организмами, и так или иначе калий-40 внутрь живых организмов попадает. Соответственно, мы можем также взять какое-то соотношение, калия 40 там, в живых организмах, и по тому, насколько сильно он успел разложиться до аргона 40, понять, насколько давно умер этот организм. Кстати, 99% аргона земной атмосферы и недр как раз и возникли в результате разложения калия 40, потому что в космосе содержание аргона крайне низкое. Но так как калий 40 возник незадолго до появления Солнечной системы и, собственно, Земли, то в результате как раз разложения этого изотопа и был получен практически весь аргон, который мы сейчас можем обнаружить. Таким образом, зная содержание калия-40 и аргона-40 в образце с помощью сложных формул, логарифм, и вместо тысячи слов где-то здесь формула появится, можете глянуть, мы можем вычислить возраст образца. Ну и последний метод радиоизотопного анализа – это уран-свинцовый метод. Данный метод позволяет нам датировать образцы как в пределах всей истории существования Земли, так и образцы моложе миллиона лет. Более того, этот метод обладает очень высокой точностью. Погрешность измерений составляет 0,2% в лучших исследованиях. Это очень высокая точность. Достигается это за счет того, что в уран-свинцовом методе датировки используются две цепочки распада атомов. Это распад урана-238 до свинца-206. Период полураспада в данной цепочке 4,46 миллиарда лет. И распад урана-235 до свинца-207. Период полураспада 0,7 миллиарда лет. Сравнивая результаты, полученные по этим двум цепочкам распада, можно получить достаточно высокоточные результаты. Иногда применяют еще третью цепочку. Тем не менее, данный метод очень эффективен. И тот, и другой распад идет во множество стадий. Но, тем не менее, мы можем использовать данные методы для датировки биологических образцов, в составе которых есть карбонат кальция или апатит. Но для датировки биологических объектов этот метод плохо применим, потому что содержание урана в живых организмах очень низкое. И в основном насыщение ископаемых объектов ураном происходит уже в процессе их отложения в пластах а не во время их смерти или жизни, что вносит определенные погрешности в измерения. Поэтому чаще всего этот метод используют для датировки минералов, образцов горных пород, которые окружают найденный объект. Так или иначе, можем получить очень точные результаты. На этом все на сегодня. Я надеюсь, что вы поняли, как работают методы датировки объектов палеонтологии. И теперь, когда вы будете слышать про разные методы анализа по телевидению в том числе, это будет вам более понятно и будет вызывать гораздо меньше сомнений в качестве данных результатов, чем раньше. Если у вас возникли какие-то вопросы, вы можете задать мне их в комментариях. 
Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Я знаю, что 99% смотрят меня без подписки. Жмякните, пожалуйста, на кнопочку. Вам не сложно, а мне очень приятно. Ставьте лайки и до новых встреч!